Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Pyrénées BMW. Pour ceux qui n'auraient pas suivi nos anciennes vidéos, nous sommes en train de restaurer une BMW 3320i cabriolet de 1991 qui est dans la famille depuis bientôt 10 ans et qui avait grand besoin d'être mise en état. Le M20 B20 qui l'anime souffrait de multiples fuites et a donc été refait. Sa carrosserie, sa capote et son intérieur étaient dans un état très moyen. Malgré tous ces points à revoir, la caisse reste très saine pour une voiture qui fêtera ses 30 ans en mai de cette année 2021 et présente très peu de points de rouille, ce qui est plutôt rare sur les E30. Notre dernière vidéo en date traitait du déshabillage quasi complet de la voiture, de la baie moteur jusqu'à l'intérieur avec son faisceau électrique. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, vous pourrez voir l'ajout d'un kit M Technique 2, la grande majorité du travail effectué sur la carrosserie, et le meilleur pour la fin, une peinture à la teinte d'origine Lagunengrund métallique. Comme on peut le voir sur ces images, la carrosserie présente beaucoup de défauts, des coups, des rayures et la peinture est terne. On sait que la voiture a déjà été repeinte, cependant la teinte utilisée n'est pas l'original. Ce vert est sombre et pailleté alors qu'il devrait être clair et métallisé. Avant d'amener la voiture chez le carrossier, nous nous sommes occupés d'enlever un maximum de rouille là où on a pu en trouver. Lors du démontage, nous nous sommes aperçus que sous le joint du coffre, la lèvre en métal était bien piquée. Le bas des ailes avant était lui aussi attaqué, ainsi que les ailes arrière. Nous avons également remarqué que celle-ci avait été déjà recouverte d'une épaisse couche de mastic, ce qui n'a pas empêché la rouille de revenir. La meilleure façon d'éliminer la rouille surfacique est de la poncer et de mettre le métal à nu. Munissez-vous donc d'une ponceuse et d'un chien qui porte le papier à poncer. Une fois la majorité de la rouille retirée, nous avons préparé les panneaux latéraux de la voiture pour recevoir le kit MTEC 2. Ce kit est une réplique en fibre car il est bien trop difficile et coûteux de trouver un kit original pour cabrioler. L'installation de ce kit a nécessité de longues heures de travail car aucune des pièces ne s'ajustait correctement à la voiture. Si vous optez pour l'achat d'un kit en fibre comme celui-ci, Munissez-vous de beaucoup de courage et de patience, vous en aurez besoin. Maintenant que les panneaux latéraux sont en place, on va pouvoir se concentrer sur les fixations des pare-chocs avant et arrière. La solution la plus simple que nous avons trouvée a été de réutiliser les fixations des pare-chocs originaux pour les coller dans ceux en fibre en ayant ajusté au préalable. Nous avions en stock une jupe phase 1.1 qui s'adapte parfaitement au pare-choc MTEC 2 et qui permet de le visser comme à l'origine. Même principe pour le pare-choc arrière que l'on recevra plus tard. Les pièces du kit MTEC sont en place. Ultime démontage et gros nettoyage avant de partir à la carrosserie. Ça y est, la dépanneuse est arrivée, un grand merci à David qui nous l'a débusqué et on se retrouve tout de suite à la carrosserie. Le lendemain matin, les pièces et la caisse sont arrivées chez le carrossier, on va pouvoir attaquer le gros du travail. Toutes les pièces en fibre nécessitent une couche d'après avant de partir en peinture. On attaque le ponçage. Pendant que Simon et le carrossier travaillent sur les pièces mobiles, je commence à dégrossir le ponçage de la caisse. De nombreux défauts présents sur la carrosserie nous avaient échappé que le carrossier s'est empressé de corriger. Une 
fois le premier ponçage réalisé, on sort la voiture pour la prêter. Les éléments mobiles vont eux aussi recevoir leur couche d'après. L'après est séché à l'aide d'une lampe infrarouge, ce qui permet d'éliminer les solvants pour la future couche de peinture. Une fois la couche d'après bien sèche, on passe au deuxième ponçage. À la fin de la journée, la fatigue commence à se faire sentir, mais la caisse et les éléments ont bien avancé, les bas de caisse sont mis en place et on aura bien mérité notre petite bière. Le lendemain matin, on attaque la journée en protégeant les passages de roues avec de l'anti-gravillon. On profite également d'avoir la voiture sur le pont pour jeter un petit coup d'œil en dessous. Quelques chips pour le petit déjeuner et nous voilà repartis pour le ponçage de l'après en essayant d'éliminer un maximum de défauts. Pendant que Simon ponce l'après sur les éléments mobiles, le carrossier s'occupe de réaliser un joint sur les bas de caisse. Après tout ce ponçage, le moment tant attendu approche. C'est l'heure du premier dépoussiérage. Second dépoussiérage en cabine qui s'en suivra d'un gros dégraissage. Une fois la voiture entièrement masquée, elle est une nouvelle fois dégraissée pour éviter tout défaut de peinture. Ça y est, elle est enfin prête. Pendant que le peintre prépare son mélange, Simon termine les derniers ponçages sur les éléments mobiles. Et la caisse reçoit ses premières couches de peinture.
Vita. Après tant de mois d'acharnement, on est super fiers de ce qu'on a réussi à faire. Merci Manu de nous avoir tant appris pendant ce week-end. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et merci à vous les abonnés.